Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari berdoa. Dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kembali Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hari lagi yang baru daripadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerahmu yang terus engkau nyatakan buat kami. Engkau terus limpahkan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih segala puji, segala hormat hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan kembali kehidupan kami ke dalam tanganmu. Tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganmu di sepanjang hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus damai sejahteramu. Sukacitamu boleh menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan ampuni kami selalu. Ampuni salah dosa kami dari perkataan pikiran perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan biar kami boleh terus hidup dalam perkenananmu. Hidup kami dari hari ke hari hidup dalam pertobatan. Kami terus hidup memandang karya salibmu yang begitu besar buat kami. Hingga kami boleh bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kebaikanmu, kemurahanmu, kesabaranmu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semangat lagi yang baru kau berikan buat kami. Tambah-tambahkan kami terus hikmat urapanmu Tuhan untuk kami belajar kembali kebenaran firmanmu. Dalam kami mendengar, membaca Tuhan firmanmu saat pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi Tuhan Yesus orema dalam hidup kami. Hingga kami boleh mengubah dari firman-firmanmu itu dapat mengubah sikap hati. Hati kami Tuhan, oh terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman kami yang akan bergabung saat pagi hari ini atau akan bergabung nanti Tuhan Yesus dalam um, mendengar rekaman kami Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga sudah persiapkan hambamu, kami percaya urapanmu, hikmatmu Engkau terus berikan kepada hambamu Tuhan, biar apa yang hambamu perkatakan itu dari Daripadamu. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali belajar teologi sistematik setelah kita meninggalkan bab roh kudus dan pengudusan <tuh> yang bicara tentang doktrin pengudusan maka mulai pagi ini kita bicara tentang doktrin atau pengajaran baptisan roh kudus baptisan dalam roh kudus baptisan dengan roh kudus disandingkan dengan baptisan dengan air baptisan dalam air itu yang menjadi pembelajaran kita mulai pagi ini entah mungkin tiga sesi atau empat sesi kita akan banyak pagi hari ini melihat perdebatan teologis kita sudah sering dengar khususnya kita di kalangan pentakosta tentang bagaimana menerima batasan roh kudus itu pun nanti akan dibahas oleh bab ini namun yang menjadi fokus kita pagi hari ini adalah perdebatan teologis menyangkut baptisan roh kudus Kiranya bahasan kita pagi ini meyakinkan kita bahwa pengalaman dibaptis oleh roh kudus itu memiliki dasar-dasar teologis yang cukup. Dasar-dasar teologis yang kuat. Sehingga saat banyak pihak menyerang doktrin baptisan roh kudus, kita nggak 
menjadi takut, tidak menjadi ragu. Sering yang di lagi-lagi ditampilkan adalah contoh seperti pendeta Stephen menyebut bahasa roh itu bahasa setan. Ini mewakili serangan ekstrim terhadap doktrin baptisan roh kudus yang ditandai oleh bahasa roh. Saat kita belajar pagi hari ini kita kiranya diberikan dasar yang lebih buat menerima dasar berpijak. Kita berdiri pada dasar yang lebih kuat lagi dalam kita mengalami baptisan roh kudus bahwa kita pun punya dasar teologis yang kuat. Puji Tuhan. Kita mulai dengan pendahuluan. Banyak karya teologi sistematik tidak menyertakan bab khusus baptisan roh kudus. Bahkan dalam pemikiran banyak teolog masa lalu, penafsir doktor-doktor teologi masa lalu, karya dan pribadi roh kudus itu amat sangat kurang diperhatikan. Kutipan William Barclay, kisah Alkitab adalah kisah demi kisah demi kisah dari orang-orang yang dipenuhi, dikuasai oleh roh kudus. Namun, pemahaman kita tentang roh kudus oleh buku-buku di masa lalu, oleh para teolog di masa lalu, menjadi kurang jelas, kurang tegas dibandingkan dengan bagian-bagian lain doktrin-doktrin lain dalam kekristenan. Ya, tapi bersyukur kita hidup di saat ini di saat perkembangan gerakan Pentakosta itu bukan hanya mendunia tetapi sudah menyadarkan banyak teolog, banyak dokter-dokter teologi ya, untuk juga memperhatikan roh kudus, pekerjaan pribadi roh kudus. Kita bersyukur kita hidup di masa ini. Perkembangan gerakan Pentakosta seperti menyadarkan para teolog untuk lebih fokus membahas roh kudus. Teolog seperti Frederick Brunner, James dan mewakili kesadaran ini. Bahkan enggak jarang para pimpinan gereja menyebut gerakan Pentakosta itu sebagai gerakan ketiga menyusul Katolik dan Protestan dengan tokohnya Martin Luther. Dan serupa dengan Protestan. Serupa dengan apa yang dialami oleh gerakan Protestan. Di awal kemunculan yang terlebih, gerakan Pentakosta pun dianggap sesat, berusaha dihambat, namun pada kenyataannya terus berkembang mendunia menjadi semakin luas jangkauan gerakan ini. Dan sebelum lanjut, diingatkan Brunner serta dan itu para teolog non Pentekosta, tetapi mereka seperti disadarkan untuk memperhatikan gerakan ini, memperhatikan peran Roh Kudus, memperhatikan doktrin baptisan Roh Kudus, walaupun mereka di pihak yang non Pentekosta. Nanti kita lihat lebih lanjut. Namun sekali lagi tegaskan Brunner dan Dan itu posisi teologisnya di luar gerakan Pentakosta. Bahasa sederhananya mereka bukan pendeta-pendeta, bukan teolog-teolog Pentakosta. Dan mencatat bahwa Katolik menekankan peran gereja dan sakramen, menempatkan Roh Kudus di bawah gereja. Protestan menekankan peran khotbah peran penafsiran yang ketat terhadap Alkitab. Sola fide, 
hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, only by grace. Protestan menekankan hal-hal ini, menempatkan roh kudus di bawah Alkitab. Santa Costa menanggapi keduanya dengan menekankan perlunya pengalaman pribadi dengan alam melalui pekerjaan roh kudus, agar banyaknya sakramen, seringnya ke gereja, itu enggak menjadi sebuah ritual yang mekanik, tetapi disertai kehidupan, disertai pertumbuhan organik, Demikian pula dengan ketatnya penafsiran Alkitab. Tidak menjadi sesuatu yang mati. Tapi disertai dengan gairah. Disertai dengan keinginan yang lebih besar lagi dalam belajar Alkitab mencintai pribadi Allah. Mencintai sesama. Ini yang disimpulkan oleh dan sekali lagi seorang teolog non pentakosta kita masuk ke isu perdebatan karena tadi ya gerakan pentakosta mendunia diperhatikan oleh teolog-teolog non pentakosta Mereka pun belajar Alkitab tentang roh kudus, tentang baptisan roh kudus, dan posisi mereka berbeda dengan pengalaman-pengalaman pendiri Pentakosta. Karena itulah perdebatan teologis menjadi sesuatu yang enggak terhindarkan. Mau enggak mau masuk ke dalam banyak perdebatan teologis, terlebih saat kita masuk ke pembahasan baptisan roh kudus. Isu perdebatan. Ada dua. Kita lihat satu saja pagi hari ini. Jumat depan. Isu kedua. Isu pertama adalah. Keterpisahan. Lahiran baru dan baptisan roh kudus. Itu isu pertama. Apakah lahiran baru dan baptisan roh kudus itu pengalaman terpisah atau menjadi satu. Itu yang pertama. Kedua adalah, apakah bahasa roh itu tanda yang mesti ada saat seseorang dibaptis di dalam roh kudus oleh Yesus Kristus, sang pembaptis dengan roh. Ada empat posisi teologis. Pertama, Baptisan roh merupakan bagian kelahiran baru, tanpa bahasa roh. Itu tadi, Brunner dan Dan. Kedua, ada empat posisi teologis. Baptisan roh bagian dari kelahiran baru. Ya, gampangnya sebut saja berbarengan terjadi. Bahkan nggak terpisahkan. Satu kesatuan baptisan roh dan kelahiran baru. Serta dengan tanda khusus berbahasa roh. Menyatu tapi ada bahasa roh. Gambarannya adalah peristiwa Cornelius. Diyakini oleh sebagian Pentakosta Wanus. Kemudian posisi ketiga adalah kelahiran baru. Baptisan roh kudus posisi terpisah. Tetapi, enggak ada tanda bahasa roh di baptisan roh. Itu diyakini oleh kaum Wesleyan. John Wesley, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Terakhir posisi kita adalah baptisan roh, lahiran baru terpisah, dan baptisan roh disertai tanda khusus seperti berbahasa roh. Kita sebelum lanjut ke isu perdebatan, kita lihat dulu peristilahan, terminologi, rasa, baptisan dengan atau dalam roh kudus sendiri, nggak ditemukan dalam Alkitab. 
seperti saat orang-orang anti Tritunggal itu menyerang doktrin Tritunggal dengan berkata nggak ada itu kata di kata Tritunggal di Alkitab. Namun demikian frase ini Alkitabiah karena diambil dari susunan kata yang digunakan oleh para penulis Alkitab. Tentu dalam hal ini Injil dan kisah para rasul. Di ayat ini Matius membandingkan baptisan air baptisan dalam air Baptisan dengan air oleh Yohanes Pembaptis itu sama sejajar dengan baptisan dengan roh kudus dalam roh kudus oleh Yesus Kristus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis. Dengan roh kudus. Jadi kita bisa lihat di sini. Dalam Alkitab. Penulis Alkitab. Menggunakan kata kerja. Membaptiskan, dibaptis. Nah, para teolog. Mengubah kata kerja ini menjadi kata benda. Sehingga kita dapati kata baptisan. Baptisan dengan Atau dalam roh kudus. Dengan dan dalam bisa digunakan bergantian dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris selalu pakai kata in, saya dapat di dalam. Meskipun pada prakteknya, kata dalam dan dengan itu jarang kita gunakan. Karena kita sering Menyebutnya hanya dalam bentuk baptisan roh kudus. Nggak ada kata dengan atau dalam. Selanjutnya kita lihat untuk menjelaskan masih di peristilahan aspek-aspek lain dari baptisan roh kudus. Gerakan Pentakosta juga menggunakan istilah menerima roh kudus, dipenuhkan roh kudus, dicurahkan, datang. Ini men Jelaskan aspek-aspek dari bagaimana roh kudus digunakan oleh Yesus Kristus untuk menguasai kita. Menenggelamkan kita. Namun demikian, baptisan roh kudus merupakan frase yang paling sering digunakan karena mengandung ide ditenggelamkan. Yang mewakili kondisi seseorang dikuasai sepenuhnya. oleh roh kudus ya kita masuk ke isu perdebatan tadi sudah disinggung ada dua isu utama kita akan bahas pagi hari ini yang nomor satu kitab kisahan kelahiran baru dan roh kudus nanti tentang bahasa roh sebagai tanda Jumat depan ingat isu perdebatan yang kita bahas pagi hari ini kitab kisahan lahir baru dan baptisan roh Kita masuk ke dalamnya dan kita pun akan dapati beberapa poin. Kita jangan terbolak-balik. Penekanan kita pagi hari ini adalah keterpisahan lahir baru dan baptisan roh. Keterpisahan lahir baru dan baptisan roh. Pertanyaan pokoknya adalah apakah masih tersedia bagi orang percaya saat ini pengalaman Baptisan roh kudus yang berbeda dan unik dalam hubungannya dengan pengalaman kelahiran baru. Itu pertanyaan pokoknya. Nanti dalam pertanyaan ini ada dua aspek. 
Mereka menjawab Udah nggak ada lagi pengalaman ratusan roh Dan mereka yang menjawab Kita yang menjawab masih ada pengalaman baptisan roh, itu sama-sama menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Jadi baik pihak yang diwakili oleh Brunner dan Dan, maupun pihak kitab Pentakosta, itu sama-sama punya dasar Alkitab yang kuat. Karena kita sama-sama menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Hanya tentu berbeda penafsiran. Kedua pihak sama-sama menggunakan tentunya kisah para rasul sebagai dasar utama penafsiran. Karena di PL dan Injil, baptisan roh kudus masih merupakan nubuat. Sedangkan di surat-surat para rasul, nggak dibahas secara jelas. Inilah ayat-ayat yang terkait dengan isu keterpisahan lahir baru dan baptisan roh. Ada lima, tentu kita bisa bahas satu persatu, kita akan habis waktu untuk membaca satu persatu. Sangat diharapkan kita semua yang belajar, kita bisa melihat bagian-bagian ini satu persatu. Pertama di Loteng Yerusalem, di hari Pentakosta, kedua gerakan roh di Samaria, Tiga, pengalaman Rasul Paulus, pengalaman pertobatan, perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus Kristus di jalan menuju das, Damaskus. Keempat, pengalaman Cornelius dan Petrus. Kelima, pengalaman orang-orang percaya yang dikunjungi oleh Paulus di kota Efesus. Kita pendukung keterpisahan antara lahir baru dan baptisan roh meyakini pribadi-pribadi yang dimunculkan di ayat-ayat tadi adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya, sudah mengalami pertobatan, sudah mengalami regenerasi. Jadi saat Lukas catat mereka dipenuhkan roh kudus, Lukas sedang mengajarkan keterpisahan. Itu keyakinan kita. Di pihak lain, mereka yang menolak keterpisahan, mereka yang mengajarkan, meyakini bahwa lahir baru, baptisan roh itu sebuah unity, kesatuan, sebuah kesatuan pengalaman. Mereka meyakini Lukas tidak sedang mengajarkan keterpisahan di ayat-ayat tadi. Tetapi Lukas sedang mencatat sejarah unik gereja mula-mula yang hanya terjadi di gereja mula-mula. Peristiwa-peristiwa yang nggak perlu lagi terjadi. Peristiwa-peristiwa yang nggak mesti lagi terjadi. Peristiwa yang nggak perlu jadi patokan bagi gereja di sepanjang sejarah. Saya dapati pembelajaran pagi ini kita sedang seperti berusaha untuk mendalami keberatan para penolak yang kemudian kita counter, buku ini counter dengan dasar-dasar yang juga kuat, dasar-dasar akitab yang juga kuat. Kita dalami Keberatan-keberatan, tentu mereka pun gunakan ayat-ayat pendukung yang kuat para penolak ini. Namun kemudian kita counter dengan dasar-dasar yang juga kuat. Itu yang dapat saya simpulkan sebagai pembelajaran kita pagi hari ini, puji Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan ada dua isu. Terus masuk ayat-ayat di perjanjian, ayat-ayat di kisah para rasul. Nah, sekarang ada dua lagi di dalam pembelajaran ayat-ayat 
yang Lukas catat itu ada dua aspek perdebatan. Kita akan lihat bagi hari ini satu persatu dua aspek perdebatan. Apakah pola yang Lukas catat itu mengajarkan ter- keterpisahan atau enggak? Aspek kedua adalah apakah pola yang Lukas catat itu berlaku normatif bagi gereja sepanjang sejarah. Apakah itu harus diberlakukan kepada gereja di sepanjang sejarah atau hanya merupakan pengalaman gereja mula-mula. Kita lihat yang pertama dulu, apakah ayat-ayat yang kita sudah daftarkan tadi ada lima bagian ayat. Apakah di dalam ayat-ayat itu Lukas sedang mengajar tentang terpisahan atau enggak? Kita Pantai Kosta meyakini Lukas sedang mengajarkan terpisahan. Karena itu kita menafsirkan ayat-ayat tadi, 120 orang di Loteng Yerusalem mereka sudah percaya. Mereka adalah orang-orang percaya sebelum mereka Setelah doa 10 hari, mengalami kepenuhan roh kudus, dibaptis roh kudus. Bahwa sebelumnya mereka telah bertobat dan memasuki hidup yang baru bersama Yesus Kristus. Ini keyakinan kita, ini penafsiran kita terhadap kisah 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian, kita pun yakin saat Paulus berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damaskus. Ia sudah menjadi orang percaya. Kita yakini itu. Ia sudah bertobat di perjumpaan di jalan menuju Damaskus. Dan kemudian tiga hari kemudian menerima roh kudus. Dibaptis dengan roh kudus saat ia didoakan oleh Ananias. Itu dicatat di kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kemudian kasus Cornelius unik bagi kitab Pentakosta. Karena saat itu kelahiran baru dan baptisan roh terjadi pada waktu yang sama. Namun gerakan Pentakosta tetap melihat bahwa dua pengalaman itu terpisah hanya di kasus Cornelius dan keluarganya. itu terjadi bersamaan terpisah tapi terjadi bersamaan pengalaman lahir baru dan baptisan roh kudus kemudian para murid di Efesus juga sudah menjadi orang percaya sebelum Paulus datang mengunjungi mereka mereka dibaptis roh kudus ketika roh, ketika Paulus mendoakan dan menumpahkan tangan atas mereka Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Ini kuat benar nih. Di ayat ini, kuat benar pihak Pentakosta. Karena dengan ayat ini, apalagi penafsiran atau terjemahan versi LAI, jelas benar. Kamu sudah percaya. Dengan per- nyata dengan pertanyaan ini berarti kan Paulus menyimpulkan murid-murid di Efesus itu sudah menjadi Kristen sudah menjadi orang percaya yang belum adalah pengalaman dibaptis Roh Kudus ayat ini bisa dibilang ayat yang benar-benar dukung keyakinan kita bahwa terpisah antara lahir baru dan dipenuhkan atau dibaptis dengan Roh Kudus Kita lihat ke Pihak yang Berseberangan dengan kita Diwakili oleh Dan Dan Brunner Bagi mereka 120 orang di Loting Yerusalem Itu belum mengalami Kelahiran baru Dalam standar Perjanjian yang baru Dalam Patokan perjanjian baru, do, 
120 orang ini belum bertobat dan lahir baru. Karena itulah ketika mereka dibaptis dengan roh baru, itulah kelahiran baru dan baptisan roh kudus. Sebuah peristiwa yang satu, nggak terpisahkan. Iya lahir baru, ya baptisan roh satu itu menurut orang-orang non pentakosta. Kemudian, dan mewakili non pentakosta meyakini bahwa pengalaman Cornelius merupakan sebuah kesatuan. Nah ini kan, kalau pengalaman Cornelius bagi kita jadi titik lemah. Sedangkan bagi non pentakosta menjadi poin yang kuat. Karena saat itu Cornelius belum terima Yesus, belum percaya. Tapi saat Paulus berkhotbah, mereka penuh dengan roh kudus. Dan meyakini dipenuhkan roh kudus dan kelahiran baru itu merupakan satu kesatuan, nggak terpisah. Sama dengan apa yang dialami oleh Paulus meski jaraknya tiga hari. Hanya tentang keterpisahan waktu menurut mereka. Bukan keterpisahan pengalaman. Kemudian tentang di Efesus. Ini kasus yang kuat bagi kita. Orang-orang kota kosta. Di kasus Efesus, bagi mereka, tafsiran mereka, Paulus nggak sedang bertanya kepada orang-orang Kristen. Apakah mereka setelah dibaptis roh kudus. Tetapi kepada murid-murid yang ngaku-ngaku percaya, tetapi sebenarnya, Mereka belum, sehingga pertanyaan Paulus adalah apakah mereka telah menjadi pengikut Kristus yang sejati ditandai dengan dipenuhkan roh kudus. Itu penafsiran yang bagi awam, bagi kita, dengan logika kita, penafsiran yang kurang kuat di bagian ini. Kembali ke Aspek pertama masih, tadi kita sudah diingatkan, aspek pertama adalah apakah dengan ayat-ayat yang Lukas tulis, ia sedang mengajarkan perpisahan. Bagi orang Pentakosta, iya. Bagi orang non-Pentakosta, enggak. Para teolog Pentakosta pun enggak terlalu fokus sebenarnya dengan berbedanya waktu seperti Paulus beda tiga hari tetapi kita lebih fokus pada apa yang terjadi atau nature atau tujuan di kelahiran baru dan di bapisan roh kudus bagi kita itu sesuatu yang berbeda lahir baru ya kita mengalami pertobatan diubahkan hidupnya Kita lahir sebagai manusia baru. Sedangkan kita melihat baptisan roh kudus adalah saat Tuhan roh kudus memperlengkapi kita jadi alatnya. Memperlengkapi kita jadi saksinya. Kan dua tujuan yang berbeda. Dua nature yang berbeda. Jadi bagi kita nggak melulu tentang waktu. Meskipun ada kasus di mana seperti Cornelius bersamaan. Kita nggak terlalu fokus pada itu. Kita fokus pada nature-nya, keberadaannya, dan tujuan serta karakter dari kedua pengalaman karena memang berbeda. Yang satu tentang dilahirkan menjadi manusia baru, yang satu tentang diperlengkapi menjadi tentara-tentara Kristus. Itu yang kita yakini di bagian pertama ini. Bagian pertama ini. Kita yakin bahwa memang lewat ayat-ayat yang ia catat, Lukas sedang mengajarkan keterpisahan. Kita jawab, yes, atas setiap bagian-bagian ayat. Iya, Lukas mengajarkan keterpisahan. Masuk ke aspek berikutnya. Apakah 
pola yang Lukas catat itu berlaku bagi gereja di sepanjang sejarah. Ini menjadi isu yang tentu lebih rumit. Membutuhkan pemikiran yang lebih fokus, lebih serius. Kalau tadi kan tentang bedain. Ini udah Kristen belum? Murid-murid, 120 murid, udah Kristen belum? Kita yakin udah. Kalau pihak non pentekosa belum. Kita yakin udah. Karena itulah saat mereka dibaptis dengan roh 10 hari di Loteng Yerusalem, Lukas sedang mengajarkan keterpisahan. Itu keyakinan kita. Kita nggak tergoyahkan. Kita punya dasar yang kuat. Terlebih tadi. Peristiwa atau catatan di kisah 19. Itu kuat. Kita yakin. Oh, benar-benar terpisah. Meskipun ada orang yang menyerang kita. Dengan mengajarkan. Enggak, nggak terpisah. Itu satu kesatuan. Kita punya dasar yang kuat. Nah, yang menjadi isu lebih berat adalah perdebatan yang lebih rumit adalah oke, okay, memang orang-orang Efesus 120 murid Paulus itu memang percaya dulu dan kemudian dibaptis kemudian. Oke okay lah kata telok-telok non pantekosa. Oke okay lah, berbedalah, terpisahlah. Tetapi kata mereka, apakah itu berlaku untuk gereja panjang sejarah atau hanya pengalaman khusus unik yang berulang di gereja mula-mula? Lukas catat itu hanya merupakan fakta sejarah. Itu bagi mereka. Lukas nggak sedang mengajari gereja sepanjang sejarah bahwa ini yang harus kamu alami. Ini yang harus menjadi pengalaman setiap orang Kristen. Kita yakin itu. Kita yakin setiap orang Kristen sepanjang sejarah harus mengalami keterpisahan ini. Tapi tentu bagi orang-orang non pentakosta menganggap apa yang Lukas catat itu hanya sebuah peristiwa yang berulang di gereja mula-mula. Setelah gereja mula-mula berhenti, para rasul meninggal, pengalaman mereka nggak perlu lagi terjadi. Yang perlu lagi terjadi hanyalah kelahiran baru. Itu bahasa gampangnya. Sedangkan baptisan roh nggak perlu lagi terjadi. Dengan kelahiran baru cukup. Mau orang protestan, reform, baptis, dan lain-lain sebagainya cukup. Mereka sudah cukup menjadi orang Kristen sejati. Menjadi saksi Kristus yang diperlengkapi dengan roh kudus. Nggak perlu lagi ngejar. Nggak perlu lagi cari pengalaman dibaptis oleh roh kudus. Kita lihat dasar-dasar yang menjadi keyakinan mereka bahwa pola yang Lukas catat itu nggak berlaku normatif bagi gereja. Ini dasar mereka. Teolog seperti Anthony, Hukema, dan John Stott nggak setuju dengan pemahaman Pentakosta memandang kisah para rasul bertujuan nyatet sejarah. Nggak punya tujuan untuk mengajarkan sesuatu. Ini keyakinan mereka. Padahal kalau kita coba dengan pemikiran sederhana kita aja. Kisah kelinci dan siput misalnya, dongeng kan. Itu cerita kan. Tapi ada kandungan di dalamnya. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh kisah tersebut. Oleh dongeng tersebut. Nah. Kalau tokoh-tokoh non Pentecostal melihat kisah yang dicatat oleh Lukas, ya itu hanya sejarah. Nggak ada punya tujuan untuk mengajarkan doktrin sesuatu bagi 
gereja di sepanjang sejarah. Stock meyakini bahwa bahan pengajaran bagi gereja itu seharusnya dari Injil, surat-surat para rasul. Itu yang seharusnya menjadi sumber, menjadi harta karun, menjadi sumur dari pengajaran bagi gereja yang perlu digalis dalam-dalamnya. Dapati dokumen-dokumen penting. Injil, surat-surat para rasul. Bukan kisah-kisah yang Lukas catat di kisah para rasul. Itu keyakinan stok. Bagi kelompok ini, merumuskan, mengajarkan doktrin menggunakan kisah para rasul merupakan hermeneutik ilmu tafsir yang kacau, yang keliru. Di mana penafsiran ilmiah, hermeneutik ilmiah digantikan oleh hermeneutik pragmatik. Mereka meyakini Lukas nggak pernah bermaksud mengajarkan tetap kisahan lahir baru dan baptisan roh. Nah, ini membawa kepada tujuan dari penulis. Dalam hal ini, Lukas. Saat ia catat ayat-ayat tersebut. Apakah ia hanya catat sejarah? Atau ia ingin mengajarkan sesuatu kepada orang-orang Kristen generasi berikut? Apakah ia ingin mencatat supaya orang generasi berikut tahu nih sejarah? Atau saat catat, Lukas mempunyai maksud. Dia ingin mengajarkan kepada generasi berikut orang-orang Kristen. Ini loh pengalaman yang perlu kalian nikmati. Apakah hanya catat sejarah? Atau ingin mengajarkan sesuatu. Nah, bagi orang-orang non-pentakosta, teolog-teolog non-pentakosta, dokter-dokter teologi non-pentakosta, mereka meyakini, enggak, Lukas hanya sedang menulis catatan sejarah. Uniknya, keyakinan ini juga dipegang oleh dan diungkapkan oleh Gordon V, seorang teolog pentakostal yang buku tafsirnya, satu Korintus kemarin kita gunakan di bedah buku, satu Korintus. Ini kadang-kadang memang membuat kita jadi ragu juga nih. Oh, jangan-jangan pemahaman kita tentang pola lukas kisah para rasul itu salah nih. Oh ternyata benar ya lukas tuh nggak punya tujuan untuk ngajarin. Dia hanya nyatet doang. Catatan sejarah doang. Supaya nggak lupa sejarah gereja generasi berikutnya. Kita jadi ragu nih. Karena itu bagi saya memang aspek kedua ini jadi lebih serius. Harus disikapi secara serius. Harus punya dasar yang kuat juga. Kita lebih mudah tadi, apalagi bicara tentang kisah para 19, mudah kita. Ke isu yang pertama, aspek yang pertama. Dari isu yang pertama ini. Tapi saat bicara aspek kedua dari isu pertama, kita perlu dasar yang juga meyakinkan bagi kita. Sehingga saat kita berbahasa roh menikmat jamahan roh kudus kita nggak merasa bersalah saat apa kita serang bahasa roh bahasa setan ngalur aku kita jangan-jangan bahasa saya bahasa setan nih tentu kita sedang bicara pengalaman yang otentik dari karya roh kudus ya bukan yang sedang dibuat-buat diajarkan di les bahasa roh kita nggak bahas tentang itu kita bahas tentang otentisitas Dari pengalaman dibaptis dengan roh yang ditandai dengan berbahasa roh. Itu yang sedang kita bahas. Saat kita benar-benar sedang menggelam dalam hadirat Tuhan merasakan jamahan roh kudus. Kita berbahasa roh. Kita nggak jadi lagi takut, ragu, 
terintimidasi enggak saya yakin kata-katanya dasar itu bagaimana menjawab ini bener enggak tujuan Lukas hanya catat sejarah bener enggak itu apa kita jawab tuh karena kalau bener tujuan Lukas hanya catat sejarah ya berarti Lukas nggak ngajarin tentang keterpisahan dong Lukas nggak ngajarin tentang bahasa roh dong Saya bersyukur punya tokoh-tokoh seperti Roger Stormstart dan William Menzies. Mereka teolog-teolog yang juga kita yakini para doktor yang bisa memberi jawaban. Para teolog pentakosa yang memberi jawaban terhadap serangan tadi, terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh teolog non pentakosa. Mereka meyakini bahwa dalam mencatat sejarah, Lukas juga memiliki maksud untuk mengajar kebenaran bagi gereja sepanjang sejarah. Seronstadt menjelaskan bahwa Injil Lukas dan kisah para rasul bukan dua buku yang berbeda. Ini kan dasar kuat ini. Ini dasar teologis yang kuat. Lukas, kisah para rasul sama-sama catat cerita-cerita, tetapi di dalamnya, Lukas punya tujuan, bukan hanya catat sejarah, tetapi mengajar gereja, mengajar orang-orang Kristen generasi sesudahnya. Bukan hanya catat sejarah, tujuan dia nulis dua buku ini. Dua buku ini bukan bu- bukan terpisahkan, satu buku yang sama-sama punya tujuan, bukan hanya catat sejarah Yesus di Injil tetapi sejarah para rasul di kisah para rasul dan dua-duanya punya tujuan ngajarin ngajarin doktrin ngajarin sesuatu kebenaran puji Tuhan puji Tuhan jawabannya jawabannya serangan yang sebenarnya cukup tajam tadi cukup kuat susah terbantahkan Eh ternyata bersyukur Roh Kudus pimpin tokoh-tokoh teolog seperti Stonstad. Kok enggak? Bukan hanya catat sejarah. Lukas pun catat. Kisah-kisah tadi punya tujuan untuk mengajari gereja. Ini didukung oleh sebagian besar penafsir. Mereka melihat Tadi ya, mengcounter pengajaran atau catatan penjelasan Gordon V tadi, bahwa telok-telok pentakosta itu menggunakan hermeneutik non-ilmiah dijawab oleh buku ini, Dengan menjelaskan bahwa sebagian besar pernafsir Akatabia mengakui bahwa hermeneutik ilmu tafsir yang baik itu melibatkan bukan hanya salah satu ilmiah pragmatis, bukan sebuah opsi, tetapi gabungan keduanya. Itu penafsiran yang baik, hermeneutik yang mumpuni, gabungan keduanya. Bagian besar penafsir Alkitabia ini meyakini melihat kalau hanya harmonetik ilmani ilmiah itu akan menghasilkan penafsiran-penafsiran yang mengedepankan rasio logika. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, Sronsat melihat Paulus juga menggunakan penafsiran semacam ini. Contohnya, saat Rasul Paulus menggunakan kisah-kisah di kitab kejadian, dia melihat kisah-kisah ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi kisah-kisah ini mengajari sesuatu. Di Paulus melakukannya. Paulus menggunakan kisah-kisah sejarah di kitab kejadian untuk mengajarkan kebenaran ilahi di surat Roma contohnya. 
不去做了。Jadi kesimpulannya, paragraf terakhir buat kita pagi hari ini. Kesimpulannya, sama seperti Rasul Paulus melihat kisah-kisah PL dituliskan untuk mengajar, bukan hanya untuk nyatet kisahnya Abraham, kisahnya Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Bukan. Tetapi dalam menulis kisah-kisah tersebut, Nabi Musa, punya pengajaran yang 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 ia ingin sampaikan di bawah ilham Roh Kudus. Paulus melihat kisah-kisah PL dituliskan untuk mengajar. Demikianlah para teolog pentakosa melihat kisah-kisah di para rasul bukan hanya mencatat sejarah, tetapi dituliskan oleh Lukas untuk mengajar gereja. Inilah keyakinan kita. Inilah dasar yang kuat untuk kita berdiri. Saat diserang, diintimidasi, kita punya dasar. Kita punya dasar berpijak yang kuat. Puji Tuhan, kita punya dua ayat. Menutup pembelajaran kita pagi hari ini. Segala tulisan, berarti kan kisah PL pun, kisah di kita kejadian, diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan, termasuk kisah-kisah kitab kejadian, bermanfaat untuk mengajar. Bukan hanya catat sejarah. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kisah-kisah yang dicatat Lukas di kisah para rasul, ditulis dahulu, telah ditulis oleh Lukas untuk menjadi pelajaran bagi kita. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus, Kepala Gereja, Pembaptis dengan roh. Kita bersyukur buat pembelajaran kita pagi hari ini. Silahkan ibu Rini. Puji Tuhan. Hmm, ini ya, mungkin ada yang ditanyakan atau mau menambahkan tentang pembelajaran kita saat pagi hari ini. Uh, udah Udah agak jelas hari ini. Makasih. Ah, ya. Iya. Iya. Uh, puji Tuhan kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Iya Kak. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Masih. mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Untuk segala pengajaran yang telah kau berikan. Dalam Alkitabmu ya Bapa, kami bersyukur, kami boleh ya Tuhan Yesus menerima ilham wahyu ya Tuhan Yesus daripadamu. Baik itu dalam perjanjian lama Tuhan maupun dalam perjanjian baru Tuhan. Tuhan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan dari setiap tulisan ya Tuhan Yesus yang telah Kau bernyatakan ya Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Tuhan Yesus membuka mata hati kami Tuhan. Kami boleh ya Tuhan melihat Engkau lebih heran lagi. Melihat kehendak dalam hidup kami, dalam umat manusia lebih heran lagi Tuhan. Melalui setiap pelajaran, melalui setiap tulisan yang telah Kau ilhamkan Tuhan. Kami tidak mau menganggapnya lalu saja, tetapi kami boleh merenungkan ya Tuhan semua itu. Boleh merasa terlebih kami, boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami ya Bapa. Syukur Tuhan, tak urapan roh kudus yang boleh memampukan kami Tuhan Yesus dalam perjalanan kami sebagai anak-anakmu yang sudah ditebus ya Tuhan. Kami tentunya butuh urapan Allah roh kudus ya Tuhan Yesus. Kami uh, mengenal engkau Tuhan dalam kami menjalani ibadah ya Tuhan Yesus. 
Tuhan kami ya Tuhan Yesus melayanimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Roh Allah yang setia itu terus menjadi bagian kami Tuhan memampukan kami dalam berjalan memampukan kami dalam berdoa ketika kami tidak ya, tahu apa yang harus kami katakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk lengkapnya anugerah yang telah kau berikan melalui urapan rohmu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Uh, Tuhan kau juga terus ya Tuhan, bimbing semi yang terus menjadi pengajar kami Bapa. Tuhan yang tolong Tuhan dalam setiap pelajaran. Kau juga membuka hati anak-anakmu supaya kami mengerti Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan tidak lalu ya Tuhan Yesus. Tapi kami boleh Tuhan lebih lagi heran ya Tuhan Yesus atas kuasamu. Heran ya Tuhan atas engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus. Uh, boleh kami nikmati ya Tuhan Yesus anugerahmu yang luar biasa ya Bapa. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap uh, pelayanan kami, ibadah kami ke depan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah perancangkan uh, memulai perbuatan yang baik ya Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga tolong ibadah-ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk babel tadi kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Untuk kegiatan kami selanjutnya kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.